అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఇప్పుడు చికెన్ టిక్కా మసాలా గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం బటర్ నాన్స్కి రోటీకి చపాతీకి మంచి కాంబినేషన్ ఈ కూర దీని తయారీ కోసం కావలసిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కేజీ మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి రెండు మూడు సార్లు బాగా కడిగి పెట్టుకోండి మిక్స్ మసాలా పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆరెంజ్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు టీ స్పూన్ ఫ్రెష్గా ఉన్న పెరుగు వంద ఎంఎల్ కసూరి మేతి ఒక టీ స్పూన్ జీడిపప్పు పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గరం మసాలా పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయలు మూడు వేయించుకోటానికి ఇటువంటి ప్లేట్ ఒకటి కొత్తిమీర ఆరు రెమ్మలు ఇప్పుడు తయారీ విధానం నేర్చుకుంది ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి మీడియం సైజ్ క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి బోన్లెస్ చికెనే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా శుభ్రంగా కడిగి ఒక బౌల్లోకి వేసుకోండి అందులోకి ఫ్రెష్గా ఉన్న పెరుగు వేయాలి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేయాలి ఒక టీ స్పూన్ కారం కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి అందులో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేయాలి ఇది ఆప్షనల్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు కలర్ మానేయచ్చు ఇప్పుడు అందులో మిక్స్ మసాలా వేయాలి ఒక టీ స్పూన్ వేసి మిగతాది తర్వాత గ్రేవీలో వేసుకోవాలి ఈ మసాలాలన్నీ వేసి బాగా కలపాలి మసాలాలు పెరుగు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ముప్పై నిమిషాల పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ముప్పై నిమిషాలు అయిన తర్వాత మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ ముక్కల్ని ఒక గిన్నెలోకి వేసుకోండి గ్రేవీతో సహా గిన్నెలోకి వేయాలి అందులో ఎక్స్ట్రా నీళ్ళేమి వేయకూడదు స్టవ్ వెలిగించి ఈ గిన్నెని పొయ్యి మీద పెట్టి ఉడికించుకోవాలి నీళ్ళేమి వేయకుండా ఉడికించాలి దాదాపు ఇరవై నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి చికెన్లో ఉన్న నీళ్ళే బయటకు వస్తాయి చూసారు కదా చికెన్లో ఉన్న వాటర్ బయటకు వచ్చినాయి అప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒకసారి బాగా తిప్పి మరలా వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఈ విధంగా ఉడికించాలి వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయింది అంతవరకు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారు పెట్టుకోవాలి మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఒక ఇరవై ముప్పై వరకు జీడిపప్పులు వేయాలి వీటిని పొడిగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి జీడిపప్పు పొడి రెడీ అవుతుంది దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే మిక్సీ జార్లో ఉల్లిపాయల్ని చిన్నగా కట్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అంటే వీటిని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా వాటర్ వేయకుండా కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయల మిశ్రమం అలాగే జీడిపప్పు పొడి రెడీగా ఉన్నాయి మరలా స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాండీ పెట్టి వేడి చేయాలి అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేయాలి నూనె వేడైన తర్వాత ముందుగా మిగిలిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించుకోవాలి అంటే మ్యారినేషన్లో సగం వేస్తాము మిగతా సగం ఇక్కడ వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి దాదాపు మూడు నిమిషాల వరకు వేయించాలి అంటే ఉల్లిపాయలోనే పచ్చిదనం అంతా పోయేంత వరకు వేయించాలి తర్వాత కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో కారం వేయాలి అలాగే తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ మిక్స్ మసాలా వేయాలి ఆ తర్వాత జీడిపప్పు పొడి వేయాలి వీటన్నిటినీ ఒక నిమిషం పాటు వేయించాలి కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడిన అన్ని నీళ్ళు వేసుకోవాలి నీళ్ళు కాస్త ఎక్కువే వేసుకుంటే గ్రేవీ బాగా వస్తుంది బాగా కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని గ్రేవీ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టి ఉడికించుకోండి ఈ లోపుగా మరొక స్టవ్ వెలిగించి ఇలాంటి చిల్లు ఉన్న ప్లేట్ని స్టవ్ మీద పెట్టి మండించుకోవాలి ఇలాంటి ప్లేట్స్ ఎక్కడైనా అప్పుడు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి దాని మీద మనం ఆల్రెడీ ఉడికించి చల్లారు పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్గా మంట మీద కాల్చుకోవాలి అప్పుడు చికెన్ టిక్కా కోసం మనం ఈ విధంగా ఫ్రై చేస్తున్నాము ఈ ప్లేట్కి సరిపడిన అన్ని ముక్కలు వేసుకొని మంట మీద డైరెక్ట్గా కాల్చాలి మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని అన్ని వైపులా తిప్పుకుంటూ కాల్చుకోవాలి 
నాలుగు వైపులా కాస్త మాడి నల్లగా అయ్యేంత వరకు కాల్చాలి అప్పుడే ఈ కూర రుచిగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా కాస్త మాడేంత వరకు కాల్చి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగతా అన్ని చికెన్ పీసెస్ని కాల్చుకోవాలి ఇలా అన్నిటినీ కాల్చి పక్కన పెట్టుకోండి గ్రేవీ ఉడుకుతున్న బాండి మీద మోతీయాలి ఇలా కాల్చుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని ఉడుకుతున్న గ్రేవీలో వేసుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలపాలి ఇవన్నీ వేసి మరొక పది నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో కసూరి మేతిని కొద్దిగా నలుపుకొని వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా పొడి వేయాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గ్రేవీ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి గ్రేవీ ఎప్పుడైతే బాగా దగ్గర పడింది అనిపిస్తుందో అప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ టిక్కా మసాలా గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది వేడివేడి రోటీలకి చపాతీకి బటర్ నాన్కి ఎంతో బాగుంటుంది ఈ కూర మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి ధన్యవాదములు